Hey dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Narmala College, Muvattipura. Today I am going to discuss about accounting of incomplete records. We are going to cover the financial accounting of the financial accounting of the financial accounting. If you want to request the incomplete records, I will show you the video. If you want to show you the video, I will show you the video. कंप्लीट वीडियो से नतीजे वैरी ना दाना अपने लोगों ने कहा ना का नमक स्टार्ट ही आम एंड आना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अलग ही सिंगल एंड्री सिस्टम एंड आना नमक आज मैंने नो का इट इस नॉट ए साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग इट इस फॉलोड बाय सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दिस सिंगल एंड्री सि� सिंगल एंट्री सिस्टम ने वैसा आला, नमक अरे हम डबल एंट्री सिस्टम ने वैसा आल, और एक ट्रांसैक्शन है, टू एस्पेक्ट अंडर ना हमला बढ़ी के नज़र, अलेक, और एक डेबिट एस्पेक्ट भी अंडर, और एक क्रेडिट एस्पेक्ट भी अंडर, ये रण्ड एस्पेक्ट में हमला रिकॉर्ड चाहिए कि आने के ल और एस्पेक्ट मात्र में नंगल नमल रिकॉर्ड चाहिए न लो एंगल अदर नमक का सिंगल एंड्री सिस्टम ऐन बारिया मच्छर डेरी पर ये आने के लिए एल्ला बुक्स ऑफ अकाउंट में कीप या दे ऐ दारम कोरच्च बुक्स ऑफ अकाउंट में मात्रम कीप ये आने के लिए अदर नमक का सिंगल एंड्री सिस्टम में न लिखा अब आज नमक रण्डो � Personal accounts of debtors and creditors are kept. Real and nominal accounts are not maintained. Kanda. Pure single entry system ani gila. Ibrade aag kudi prepare ini. Nada debtors account dum, creditors account dum matra wana. Enala. Simple single entry system ani gila. Under this system, personal accounts and cash book are kept. Personal accounts ini pora me cash book ang gora keepi. Enala quasi or semi single entry system ani gila. पर्सनल अकाउंट्स हम कैश बुक हम सम सब्सिडरी बुक्स हम गुड़े कीप ही हैं ओके अपन तो अगर डेफिनेशन ऐड अप आ रही है क्या आने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम इसे सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच अस ए रूल ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन इट इस ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल ए इनकम्प्लीट सिस्टम अलग इंगल सिंगल एंड्री सिस्टम वाले कॉर्ड्स ची बुक्स ऑफ अकाउंट्स मात्र माना वाले मेंटेन चाहिए नो लो अपन ये दिल नम के एंगने प्रॉफिट्स असर्टेमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंगने कांडू बढ़ क्या लेंगे प्रॉफिट असर्टेमेंट एंगने आने अदले नम के रेंडमोड मेथड्स आने वाला द � Nampaknya sahaja orang orang balance sheet tengenya orang baca kita, itu tanne orang statement of affairs ini format, liabilities amount, asset amount, itu adalah ini format. Asset ni lalu nampak ariam cash in hand, cash at bank, bills receivable, sundry debtors, stock, furniture, plant and machinery, land and building, good villa ini orang orang yang all asset semua. Liabilities ni lagi mana kerja, mem sundry creditors, bills payable, bank overdraft, bank loan nak kerja. इतने आइटम्स नमले ऐड ही करने टा, नमले बैलेंस शीट तो वाले बैलेंस ही आ रहेला, अलेए, ये पूर्ण टाली आवार आना पड़ेगा, ऐना अलेए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लाना नमले वाले किन्हों देंगे ले, उन द बैलेंस ये नो का डिफरेंसिंग फिगर नमक के क्या पिचल आईटे गिट्टम, ओके, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ � Statement showing profit or loss for the year ended. Another statement ni mana, nama londa kita ada itu baru. Statement showing profit or loss. Adanya ni particular skala, or amount orang orang alam ada. Ini inder skala itu baru kian orang dahana. Ini nama kita start di ini tu closing kita apa jadi macam mana? Ini ni boleh nama kita drawings tu kosil paran jadi kita kuatkan. Adilan tu opening kita apa jadi kita additional kita apa jadi kita korekkan. Korekkan macam kita ni dahana gross profit. Adilan tu biar tu. Profit dan loss account ini debit side lebar itu naik tenggel korak kau. Enam orang tak mesti. Okay, nama kita profit dan loss account lebar itu mem. Awalnya debit itu lebar itu expense side tenggel akan nama kita korak kau. Enam orang tak. Apam income item sahaja kurang enam orang tak mesti. Ia lepas le. Depreciation, biaya dalam debit itu lebar itu. Apa korak kau? Interest on capital, bad debt, provision for bad debt, outstanding expense. Ida kau biaya dalam debit itu lebar itu item sahaja. Apa dah tak nama kita korak kau? Then 
പിയാഞ്ചലിന് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് തുടങ്ങിയവ കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ്സ് കാണിച്ചിരിക്കണം ഇവിടം വരെ ചെയ്ത ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് താഴേക്കുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഗൂഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻസ് സോറി എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ ഗൂഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് ഫിഗേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നോക്കാം ഓപ്പണിങ്ങിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഐറ്റവും ക്ലോസിങ്ങിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വരുമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അസെറ്റാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റാണ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലൈബ്രറ്റിയാണ് ബിൽസ് പേബിളും ലൈബ്രറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തെ അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിലെയും ക്ലോസിങ്ങിലെയും ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൂ ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും ഉണ്ടാക്കണം ഏത് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലോസിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഒന്ന് വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അത്ര ഐറ്റംസ് അസെറ്റ് സൈഡിലും ബാക്കി രണ്ട് ഐറ്റംസ് ലൈബ്രറ്റിയിൽ വരെ വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആൻസറിന് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക ലൈബ്രറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നേക്കുന്ന ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് എഴുതുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ഫർണിച്ചർ ഒരു ലക്ഷം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ദെൻ ലൈബ്രറ്റിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ബിൽസ് പേബിൾ അമ്പതിനായിരം അപ്പം അസെറ്റ് മൊത്തം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നും ലൈബ്രറ്റീസിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനാല് ലക്ഷം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓർത്തിരുന്നോണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ലൈബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് ആസെറ്റ് എമൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക ലൈബ്രറ്റീസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും ഉണ്ട് ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്നും ഇത്ര ഐറ്റംസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഇടുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് ഹെഡിങ് ഇടുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും കൊടുക്കുക ഇത് ഇന്നർ കോളമാണ് കോളമായിട്ട് വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്
ഇതിനകത്ത് കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം കൂട്ടി കഴിയുമ്പം പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗറാണ് പതിനാല് ലക്ഷം ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പതിനാല് ലക്ഷം എഴുതി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമാണ് ഇത് കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്ത അമ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മെത്തഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക്